तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यू नो स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स हमने लंग्स के बारे में करना था हमने ट्रेटिया तक कर लिया राइट सो लंग्स जो है ध्यान से पहले सुनना है फिर लिखना है टू लंग राइट लंग एंड लेफ्ट लंग राइट लंग लार्जर लेफ्ट लंग स्मॉल Presenting thoracic cavity या फिर हम इसको बोलते हैं rib cage जो thoracic cavity है या thoracic chamber है एक ही बात है थोरेस्टिक चैम्बर जो है इज क्लोज एयर टाइट चैम्बर इट इज एन एयर टाइट चैम्बर विच इज फॉर्म ऑफ जो ये चैम्बर है इसकी दीवारों का क्या नाम है Which is formed of किस किस का बना हुआ है फर्स्ट है चरनम चरनम को कॉमनली बोलते हैं चेस्ट बोन कौन कौन सी साइड है ये दिस इज अवर वेंट्रल साइड पीछे वाली डॉट्सल है ये वेंट्रल है और ट्रल साइड देन सेकेंड है थोरेसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं ट्वेल्व पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारे चेस्ट वाले रीजन में जो वर्टिब्रा है उनको क्या जो नेक वाली रीजन में है उनको बोलते हैं सर्विकल वर्टिब्रा चेस्ट वाली रीजन में थोरेसिक वर्टिब्रा थोरेस्टिक वर्टिब्रा और डोरसल साइड देन ट्वेल्व पेयर ऑफ रिब्स और लेटरल साइड एंड मस्कुलर डायफ्राम ऑन लोअर साइड ठीक है तो थोरेसिक चैम्बर जो है इन चार चीजों का बना हुआ है चलिए जी तो ये लंग्स कहां पे प्रेजेंट है थोरेसिक चैम्बर में और थोरेसिक चैम्बर की जो वॉल्स है वो इनसे बनी हुई है नेक्स्ट पॉइंट हम कहते हैं कि लंग्स ऑक्यूपाई मैक्सिमम स्पेस ऑफ थोरेसिक चैम्बर और वो उनके साथ स्टिक हुए होते हैं लंग्स आर प्लेस इन सच अ वे अब लेटर से किसी गुब्बारे को किसी ऐसी चैम्बर के साथ उसके वॉल्स फिट कर दी जाए चैम्बर बड़ा होगा तो गुब्बारा बड़ा हो जाएगा चैम्बर स्क्वीज होगा तो गुब्बारा भी स्क्वीज हो जाएगा लाइकवाइज हमारे जो लंग्स है वो भी बलून की तरह से है और वो थोरेस्टिक चैम्बर में फिक्स है एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेस्टिक चैम्बर इट चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ लंग ठीक है 
So lungs are placed in such a way that any change in volume of thoracic chamber changes the volume of lung. ठीक है अनदर चीज एक और चीज पहले ध्यान से सुनना है बेटे लिखना नहीं पेन नीचे कि वॉल्यूम ऑफ फोरेसिक कैविटी या चैम्बर एक ही बात है कैविटी इज ऑल्टर्ड बाय मसल्स ऑफ ये अभी हम बताएंगे कैसे बट किसके मसल्स डायाफ्राम डायाफ्राम के मसल्स जिनको हम क्या बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स बस ये अपने ना इस तरह से सुना करो बेटा लिखना तो हमें लिख ही देना है बट सुना इस तरह करो कि चीजें साथ साथ एब्जॉर्ब हो जाए अगर साथ साथ लिखोगे ना तो याद नहीं रहेंगे चीजें बार 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 उतना ही टाइम लगाओ ठीक है आई गिव यू सफिशियंट टाइम टू डिक्टेट सो फर्स्ट एब्सॉर्ब द थिंग्स विच आई एम स्पीकिंग राइट सो फ्रेनिक मसल्स मसल्स ऑफ डायफ्राम ठीक है ये हमारी थोरेस्टिक एविटी के वॉल्यूम को चेंज करते हैं एंड मसल्स इन बिटवीन रेड दो रिब्स है उनके बीच में भी मसल्स है कॉल्ड एज बिटवीन रिब्स इनको हम क्या बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल क्योंकि रिब्स को हम और क्या बोल सकते हैं कोस्टा रिब्स या कोस्टा रिब्स का दूसरा नाम है कोस्टा और उनके बीच में जो मसल्स है That are called as intercostal muscles. Phrenic muscles or intercostal muscles. Muscles का क्या काम होता है Contract होना है ना और फिर उसके बाद relax हो जाना Contract होना relax हो जाना उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी बड़ी होती है और छोटी होती है और थोरेसिक कैविटी से क्या अटैच है Lungs अटैच है तो वो भी बड़े और छोटे होते हैं Another thing. ये देखिए ये हमारा राइट लंग ये हमारा लेफ्ट लंग दिस इज डायाफ्राम दिस इज ये जो कैविटी है इन बिटवीन लंग दिस इज मिडियस्टिन और राइट right लंग की जो ये करवेचर है दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक नोच और इसमें क्या प्रेजेंट है इसमें मैं चलो बाहर की आउटलाइन भी दिखाती हूं इसमें हार्ट प्रेजेंट है ट्राइट right? यहां से किया रहा है एंड इट डिवाइड इन टू टू ब्रांचेस विच एंटर इन साइड द लंग राइट और हर लंग की आपको मैंने बताई थी दो मेम्रेन है कॉल्ड एस क्लीरा आउटर पेराइटल प्लूरा सॉरी आउटर पेराइटल प्लूरा एंड इनर 
ठीक है ये थोड़ा सा आपको डायग्राम बनाना है ये लाइट का दोनों और ये है डायग्राम ठीक है अब ये लिख लो और फिर ये सारा बना दिया क्विक तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा जैसे मैंने बताया द स्पेस इन बिटवीन लंग इज कॉल्ड एज मिडियस्टिनल कैविटी या मिडियस्टिनल एक ही बात है नेक्स्ट है हार्ट इज प्रेजेंट इन कार्डियक नॉट ऑफ लेफ्ट लंग नेक्स्ट है लंग्स आर लाइंड बाय टू फ्लूरल मेम्ब्रेन द स्पेस बिटवीन टू फ्लूरा इनको कर लेना ये है फ्लूरा is called as neural cavity and this neural cavity filled with neural fluid and इस प्लूरल फ्लूड का मैंने कल भी बताया था फंक्शन बट ये जो प्लूरल फ्लूड है कीप्स प्लूरा मोइस्ट देन रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन प्लूरा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ लंग तो इसलिए स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन हो जाती है इट अप्लाई प्रेशर ऑन लंग टू प्रिवेंट ओवर डायलेशन डायलेशन मतलब खुला होना ओवर डायलेशन ऑफ लंग लंग ज्यादा एक्सपैंड ना कर ओवर डायलेशन भी कह सकते हो एक्सपेंशन भी कह सकते हो बट कई बार लंग्स में निमोनिया के कारण हो सकता है ठीक है और टीबी के कारण हो सकता है ये प्लूरल फ्लूड ज्यादा सिक्रीट होता है एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड एज प्लूरसी ठीक है तो उस केस में पहले तो यू नो अ लॉन्ग टाइम अभी भी करते होंगे बट क्या करते थे इंजेक्शन डाल के एकदम डॉक्टर्स को पता होता है कहाँ है तो वो एक्सेस प्लूरल फ्लूड बाहर निकालते हैं और फिर उसकी लंबे मेडिसिन देते ताकि वो इंफेक्शन खत्म हो सके और एक्सेस में फ्लूरल फ्लूड ना सकते हो तो इसलिए स्टार डाल के उसके बाद 
excess of pleural fluid secretion. is called as pleurisy. और अगर ज्यादा होगा तो वो लंग्स को एक्सपैंड ही नहीं होने देगा वो लंग्स के ऊपर इतना प्रेशर करेगा कि इसमें हवा कम जाएगी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाती है टेम्परेचर हो जाता है क्योंकि किसी ना किसी इंफेक्शन के कारण प्लूरसी होगी इज इट ओके नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो ट्रेकिया है ट्रेकिया डिवाइड इन टू टू प्राइमरी ब्रोंकाई बहुत इंपॉर्टेंट है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेस्टिक वर्टिका अब ये ब्रोंकाई जो है ईच ब्रोंकाई एंटर्स इन रिस्पेक्टिव लंग उसके बाद डिवाइड फर्दर ट्वेंटी थ्री टाइम्स इससे कम ज्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है टू फॉर्म ब्रोंकियल ट्री हम क्या देते हैं उसको ब्रोंकियल ट्री अल्टीमेट ब्रांचिंग of bronchial tree are alveoli jisko hum aur kya bol dete hain miniature lung is it okay so this is the structure of lung theek hai so जो भी फिफ्थ सिक्स पॉइंट लेटर से सिक्स पॉइंट आपने पहले लिखे होंगे ये मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको एक सीक्वेंस पता चल जाए देख लेना पीछे कौन से कितने पॉइंट्स लिखे हैं उससे आगे ये कर लो ठीक है ठीक सो दिस इज अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग उसके बाद में आपको एलवियोलाई का स्ट्रक्चर भी बताऊं ठीक पहले ये कर लेना नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एलवियोलाई तो This is alveoli. ये जो है क्वीमस एपिथीलियम से लाइन है और बेटा एपिथीलियम हमेशा किस पे रेस्ट करती है एक बेसमेंट मेंब्रेन पे हमेशा लेटर से अगर हम ये एपिथीलियम बना रहे हैं तो यहां पे क्या है दिस इज बेसमेंट मेंब्रेन एक बेस बन रहा है इसी तरह से ये एक इसके बाहर क्या है ये बेसमेंट मेंब्रेन है जिसके ऊपर ये स्कूल मचा चुकी है 
इसके अंदर एक लाइनिंग है एक केमिकल थी जिसको हम कहते हैं मैसेजिंग ठीक है आपने जो है ना क्या टेंथ में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सोप सोप क्या करता है वाटर की सरफेस टेंशन कम करता है सरफेस टेंशन किस वजह से होती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में वो किसी और से चिपकते नहीं है स्टिक नहीं करते क्योंकि वो आपस में स्टिक करके रखते हैं तो सर्फ या साबुन या सोप इसने क्या किया वाटर की सरफेस टेंशन कम कर दी सो दैट नो वॉटर कैन एडियर विद पार्टिकल ऑल्सो पढ़ा था टेंथ में कि नहीं Yes, तो किया था इसी तरह से अब क्या है कि ये जो लेसिथिन है लेसिथिन जो है एलवियोलाई की सरफेस टेंशन कम करती है ताकि जो इसकी वॉल्स है ये एक दूसरे से स्टिक ना करे राइट सो लेसिथिन इज ए परफेक्ट Which lowers surface tension of alveolar bone, and thus prevents the sticking. आपस में stick नहीं होते sticking of एलवियोलर बॉल इन एबसेंस ऑफ एयर अगर एयर नहीं भी है तब भी एलवियोलाई की बॉल एक दूसरे से स्टिक नहीं होगी दिस इज एलवियोलर फेमस एपिथीरियल This is basement membrane. इसके सभी तरफ क्या है Blood vessels है Let us say ये blood vessel है ये बाहर इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ऊपर वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गई है ये नीचे वाले की भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्योंकि यहां पे क्या है एपिथीलियम जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम ब्लड कैपिलरीज की बॉल किससे बनी है स्पिंडल शेप सेल्स है एंडोथीरियम से और ये क्या है जैसे ब्लड ये है ब्लड ये है एंडोथीरियम ठीक है जी अब एयर इन द एलवियोलाई आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड इन द कैपिलरी बाय रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की लेयर्स कौन सी है एलवियोलर एपिथीलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथीलियम इज इट ओके तो अब हम क्या करेंगे एयर इन एलवियोलाई आर 
separated from blood in capillaries by thin and permeable respiratory membrane. composed of respiratory membrane ko underline karo aur ye kiski compose hui hui hai first hai alveolar epithelium maine epi likha hai apne pura likhna hai epithelium second hai basement membrane दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉमन है फ्यूज हो गई है और तीसरा है एंडोथीलियम और ब्लड कैपिलरी राइट सो दिस इज अबाउट एलवीएल ठीक है जी तो यहां पे एक चीज और स्टार डाल के ब्रोक्यूल एंड एलवियोलाइ आर नॉट लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन इनमें म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं है क्यों नहीं है एंड दे आर थिंक एंड म्यूकस में ब्लॉक है ठीक है और कई बार इंफेक्शन हो जाए लंग्स के अंदर तब म्यूकस जो है इनके अंदर भर जाता है और फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है इज इट राइट एंड अदर इज ब्लॉकेज ऑफ एलवियोलाई बाय स्मोक जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं इतना कि स्मोक बेचारा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाहर भेजेगा थोड़ी देर बाद वो भी छोड़ देता है कि जाना है जाए ठीक है बाय स्मोक कॉजेस एम फाइसिंग ये एक डिजीज है Each lung has about one lakh alveoli. क्या काम एक से सारे क्या कर रहे हैं Which increases सरफेस एरिया फॉर गैस बेटा पर कितने एलवियोलाई काम करेंगे ये हम पे डिपेंड करता है हम जितनी अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे हम जितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे ठीक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे लंग्स को एक्टिवेट करेंगे लंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे उतने एलवियोलाइज ज्यादा काम करें इज इट ओके और हम बहुत ज्यादा दिल्ली जैसी जगह में जहां पर पोल्यूशन बहुत है वहां पर ना रहें और हम बहुत बहुत ज्यादा क्या सिगरेट स्मोकिंग ना करें और बाकी ड्रग्स जो उसमें देन एलवियोलाइज मैक्सिमम एलवियोलाइज आर फंक्शन बट जो लोग स्मोक करते हैं जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनके क्या होते हैं एलवियोलाइज ब्लॉक हो जाते हैं उनके एलवियोलाइज कभी उनके सांस में दिक्कत आती है या फिर किसी को निमोनिया हो जाए तो उस केस में इतना म्यूकस सिक्रीट होता है कि धीरे धीरे एलवियोलाइट भी ब्लॉक हो जाते हैं दैट ऑल्सो डिक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैस ठीक है लिख लो अभी नेक्स्ट हम आज आपने बेटा
mechanism of breathing. So breathing, two processes are. कौन सी दो प्रोसेसेस है दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन इनको हम और क्या कह सकते हैं इनहेलेशन एंड एक्सलेशन Inhalation takes two seconds. Exhalation takes three seconds. इसका मतलब है one breath is of five seconds. आप मुझे बताओ कि rate of breathing per minute जल्दी से मुझे बताओ हांजी जरा रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगी पर मिनट मैम हांजी मुझे सुना नहीं बेटा जरा वर समरीत आप बताओ हाँ तो देखो जी ये कैसे रेट ऑफ ब्रीदिंग हमने कैसे निकालनी है फाइव सेकेंड्स में वन ब्रेथ सिक्सटी सेकेंड्स में वन ओवर फाइव इंटू सिक्सटी फाइव वन सा फाइव टू सा तो जैस ट्वेल्व तो रेंज आ जाती है ट्वेल्व टू सिक्सटीन टाइम्स पर मिनट टू सिक्सटीन ब्रेथ पर मिनट कैसे अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ब्रीदिंग फॉलोस द रूल ऑफ प्रेशर फिजिक्स का फिनोमिना फॉलो करते कैसे दैट इज एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू वर्ल्ड लो प्रेशर ये कैसे होता है ये देखो इसमें प्रोसेस हम करें प्रोसेस क्या है ब्रीदिंग की सबसे पहले क्या है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ प्रेनिक मसल ट्रेनिक मसल किसके थे डायफ्राम के दोबारा से मैं बताऊंगी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हमने पहले लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ट्रेनिक मसल इससे क्या हुआ दट इज जो पहले डोम शेप ऐसे डायफ्राम था वो ऐसे हो गया फ्लैटनिंग हो गई जब फ्लैटनिंग हो गई ऐसे हो गया तो ये जो कैविटी थी ये बढ़ गई इतनी स्पेस बढ़ गई लंग्स नीचे आ गए तो इससे क्या हुआ है फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्रम इससे क्या हुआ है ये मेरा साइन होता है इंक्रीज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेस्टिक कैविटी आपने पूरा लिखना है पीसी नहीं लिखना है थोरेस्टिक कैविटी ऑन द एक्सटर्नल 
anterior posterior axis. ये anterior posterior axis जो ये है इसमें क्या हुआ है डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो गया जिससे कैविटी यहां से यहां तक बढ़ गई है तो ये ऐसे इलोंगेशन में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस में थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई है पहला ये है सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंट्रकोस्टल मसल ऑपरेट्स मैंने बताया था कोस्टल जो इंट्रकोस्टल मसल है बिटवीन रिब्स है वो अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इट रेजेस और एलिवेट्स स्टर्नम एलिवेट स्टर्नम मतलब ये बाहर को आ गया है ठीक है ना ये स्टर्नम थी ये चेस्ट थोड़ी बाहर को आ गई है इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी टू वर्ड्स डोसो वेंट्रल एक्सेस बेटा अगर एंटीरियर पोस्टीरियर ऐसे है तो ऐसे एक्सेस कौन सी है डॉट्सो वेंट्रल ये डॉट्सल ये वेंट्रल तो ऐसे करके मतलब आगे से पीछे की तरफ तो कैविटी मतलब ये आगे बढ़ गई है इधर से नीचे भी बढ़ गई है ठीक है और थोड़ा समझा देती हूँ लिखते बाद में जब थोड़ा सिक कैविटी बढ़ गई एयर तो उतने उतनी है जितनी पहले थी एक्स एम एल ऑफ एयर पहले थी अब भी एयर उतनी है बट वॉल्यूम बढ़ गई है जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे उनको जगह ज्यादा मिल जाएगी और जब जगह ज्यादा मिल जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा किसके कंपैरिजन में एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कम हो जाएगा एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू वर्ड्स लो प्रेशर तो इसलिए बाहर से एयर अंदर जाएगी मतलब इनहेलेशन होगी राइट पहले यहां लिख लो फिर हम इसके आगे चलते थोड़ी सी जगह हमारे पास कम है इसलिए राइट डाउन फर्स्ट तो मैंने वही चीज कि भी जैसे ही थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होती है प्रेशर कम होता है और एयर अंदर आ जाती है ठीक है यही चीज बताइए इट्स दिस कॉजेस इनहेलेशन और इनहेलेशन जो है ये फ्रेनिक मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन से हो रही है कॉन्ट्रेक्शन मीन्स मसल काम कर रहे हैं जब वो काम करेंगे तो ए एनर्जी कंज्यूम होगी इसलिए इनहेलेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस राइट तो ये भी लिख लो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एक्सपीरेशन After two seconds, inspiratory muscle ध्यान से कौन से है inspiratory muscle जो inspiration में contract हुए थे That is phrenic, phrenic and external आपने पूरा लिखना है मेरी तरह नहीं लिखनी है एब्रीवेशन एक्सटर्नल इंट्रकोस्टल मसल तो आपसे पूछा जा सकता है वट आर इंस्पिरेटरी मसल तो ये दो इंस्पिरेटरी मसल्स है फ्रेनिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंट्रकोस्टल मसल फ्रेनिक एंड एक्सटर्नल इंट्रकोस्टल मसल रिलैक्स ये रिलैक्स हो गए जब कॉन्ट्रैक्ट हुए तो फिर इससे क्या हुआ है डायफ्रम बिकम्स 
डोम शेप जो फ्लैट हुआ था वो फिर कर्व हो गया और जो स्टर्नम थी रिकॉइल इनवर्स दिगंबर की तरफ चली गई डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी एंड पहले बड़ी हो गई थी तो उसमें बहुत सारी हवा आ गई थी अब छोटी हो गई छोटी होगी तो उसमें क्या हो गया प्रेशर इंक्रीज हो गया क्योंकि हवा भर गई थी प्रेशर इन थोरेस्टिक एक्टिविटी एंड लंग इंक्रीज As compared to atmospheric pressure, अब अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया अब अंदर से बाहर जाएगी हम एंड दिस कॉजेस एक्सपीरेशन या एक्सीलेशन बेटे जो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन है वो एक काम है जो मसल की रिलैक्सेशन है वो तो रेस्ट है ठीक है इसलिए जो एक्सपीरेशन है वो क्या है इट इज ए फेस्टिव प्रोसेस एज एक्सिलेशन एक ही बात है एक्सपीरेशन या एक्सिलेशन इज ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ मसल नो ए टी पी कंजम्पन देर फोर एक्सपीरेशन या एक्सिलेशन एक ही बात है मैं दोबारा से बता रही हूं एक्सपीरेशन इज ए हाँ जी अलग से है वही चल रहा है वही चल रहा है बेटा है ना प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में ही पहले इनहेलेशन फिर एक्सिलेशन इज इट ओके समरी ठीक है नेक्स्ट एग्जाम कि जो चेंज होता है मैंने दो मसल्स आपको बताए हैं फ्रेनिक मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉर्सल मसल बट सेवेंटी परसेंट जो है टू थर्ड वॉल्यूम जो है वो किसके कारण चेंज हो रही है दैट इज फ्रेनिक मसल ठीक है तो हम टू थर्ड वॉल्यूम ऑफ लंग और 70% परसेंट ऑफ लंग वॉल्यूम इज चेंज ड्यू टू फ्रेनिक मसल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल सिर्फ 30% परसेंट काम कर रहे हैं देर फोर फ्रेनिक मसल पी एन यहां पर क्या मतलब है फ्रेनिक मसल आर इज इंस्पिरेटरी मसल ठीक है जी नेक्स्ट है अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इज इनहेल्ड ड्यू टू 
abdominal muscle. Normally, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो एब्डोमिनल मसल भी काम करते हैं, तो पहले ये कर बेटा कितनी हमने इनहेल की एयर कितनी एक्सेल की कितनी लंग्स में एक्सलेशन के बाद भी पड़ी हुई है दैट एयर इज मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर विच इज यूज क्लिनिकली कि भी हमारे लंग्स किस तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे एंड आई होप और भी ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है वो तो किसी और मेथड से मेजर करते हैं बट आई थिंक जो आजकल कोविड में कि लंग्स ठीक है नहीं है क्या है क्या नहीं वो स्पायरोमीटर से काम कर रहे होंगे डॉक्टर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ये देखिए ये हम ये वॉल्यूम ऑफ एयर है ये हम हवा अंदर लेके जा रहे हैं इतनी और फिर ये नीचे को आ रहा है मतलब ये एक्सेल कर रहे हैं ये इनहेल कर रहे हैं ये एक्सेल कर रहे नॉर्मल जो हम नॉर्मल टाइम में करते हैं दिस इज कॉल्ड एज साइडल वॉल्यूम उसके बाद यहां तक ये तो है साइडल वॉल्यूम 500 हंड्रेड एम उसके बाद जो है अभी लिखवाऊंगी सारा उसके बाद नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जितनी एक्स्ट्रा एयर हमने इनहेल की ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर विच इज इनहेल्ड एक्स्ट्रा After normal inhalation during forceful breathing is called as inspiratory reserve volume. Ma'am, हाँ जी बेटा. Ma'am ये वाला ma'am शुरू से बता दीजिए ma'am पता नहीं चला. दोबारा से बताती हूँ. जितनी ये है inhale, ये है exhale. Normally हम 500 ml inhale करते हैं और इतनी ही exhale करते हैं. This is tidal volume. ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग उसके बाद हम डीप ब्रीदिंग करेंगे डीप इनहेल करेंगे ठीक है तो जो हमने नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद फोर्सफुल इनहेलेशन से हवा अंदर ली दैट इज आई आर ये तो नॉर्मल है इसके बाद जो एक्स्ट्रा एयर अंदर की इंस्पिरेटरी रिजर्व कॉल उसके बाद नॉर्मल एक्सलेशन के बाद हमने फोर्सफुल एक्सलेशन की करके देखो है ना करते हैं सो so, जो एक्स्ट्रा एयर हमने बाहर एक्सेल की दैट इज इन ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सलेशन दैट इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सलेशन लंग्स कभी भी हवा से खाली नहीं होते हमने फोर्सफुल एक्सलेशन की जितनी भी जोर से हम कर सकते थे उसके बाद जो हवा लंग्स में रह गई दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम सो दिस इज रेजिडुअल वॉल्यूम 
जल्दी से लिख लो बस हमने आज यही लास्ट टॉपिक करना है तो फर्स्ट लिख लो साइडल वॉल्यूम इट इज द इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इनहेल्ड और एक्सेल्ड which is inhaled or exhaled <coughs> during normal breathing during normal breathing and it is 500 ml 500 ml next aa jaiye ठीक है, 500 एम एल इन वन ब्रेथ देर फोर इन वन मिनट वन मिनट में 500 हंड्रेड इंटू ट्वेल्व सिक्स थाउजेंड एम एल या फिर 500 हंड्रेड इंटू सिक्सटीन एट थाउजेंड एम एल सिक्स थाउजेंड टू 8000 थाउजेंड एम एल पर मिनट ये टाइडल वॉल्यूम है जो हम पर मिनट 6000 हजार एम एल से या सिक्स लीटर टू एट लीटर एयर जो है हम अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं देख लो एक मिनट में इतना काम करते हैं उसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम I R V. It is the extra volume of air. It is the extra volume of air which is inhaled, which is inhaled during forceful inhalation. It is the extra volume of air which is inhaled by forceful inhalation and it is equal to 2500 to 3000 ml ek baar mein 2500 to 3000 ml उसके बाद है ईआरवी इट इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर विच इज एक्सेल विच इज एक्सेल फोर्सिबली ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सेलेशन ड्यूरिंग Forceful exhalation. ERV is equal to thousand to eleven hundred ml. ERV is equal to thousand to eleven hundred ml. Next आ जाता है बेटा residual volume. आर वी इट इज द अमाउंट ऑफ एयर इट इज द अमाउंट ऑफ एयर विच इज लेफ्ट इन द लंग विच इज लेफ्ट इन द लंग even after forceful exhalation even after forceful exhalation and it is equal to rv is equal to 1100 to 1200 ml next aa jaiye 
in speed three capacity. हम मैक्सिमम कितनी एयर इनहेल कर सकते हैं हमारे लंग्स में कितनी हवा आ सकती है तो ये पूरी आ जाएगी आर आर वी प्लस टाइडल बोलिए इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच इज इनहेल्ड विच इज इनहेल्ड by forceful inhalation by forceful inhalation after normal expiration after normal expiration and i c is equal to tidal volume plus i r v 500 plus 2500 to 3000, and it is equal to 3000 to 3500. And this is the way of expiratory capacity. Expiratory capacity. It is the maximum amount of air. It is the maximum amount of air which can be exhaled. Which can be exhaled after normal inspiration. यहाँ तक normal inspiration हुई. उसके बाद जितनी हवा exhale हो सकती थी maximum. After normal inspiration, is expiratory capacity. E C is equal to tidal volume plus E R V. Five hundred plus thousand to eleven hundred. Fifteen hundred to sixteen hundred and next as a beta functional residual volume. FRV, functional residual volume. तो मैंने देखा है यहां तक नॉर्मल एक्सिलेशन खत्म हो जाती है यहां पर उसके बाद जितनी हवा लंग्स में रह सकती है मैक्सिमम दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम इट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर Which can be, which can be left in the lungs, which can be left in the lungs after normal expiration. After normal expiration. उसके बाद है vital capacity. ऑफ लंग बस इसका फॉर्मूला लिख लो वी सी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस आई आर वी प्लस ई आर और लास्ट आ जाता है टोटल लंग कैपेसिटी टी एल C is equal to VC plus residual volume. यहां तक यहां से लेकर यहां तक तो हो गया vital capacity और यहां से लेकर यहां तक हो गया 
total lung capacity. Is it okay? ठीक है जी ये करके ये ग्राफ बना लो ठीक है तो आज हम आपको होमवर्क नहीं देंगे कुछ सिर्फ ये पुराने वाले बच्चों को मैं असाइनमेंट भेजूंगी डाइजेस्टिव सिस्टम की वो आज बैठ के कर लेंगे बट ये सारा लिख लो कर लो बना लो और इतने पहले ओरल टेस्ट लूंगी मैं सैटरडे को और फिर हम आगे चलेंगे ओरल टेस्ट जो आज मैंने करवाया ओके ठीक है इसे अच्छी तरह से पढ़ना है ओके okay, मैम